Karibu kwenye hatua ya pili ya somo letu kwa matumizi ya Adobe Photoshop. Ukihitaji masomo ya awali, bonyeza vitufe vya maelekezo vilivyo kwenye video hii. Mara hii tunaendelea kwa kuanza ubonifu wetu na tunahitaji kuangalia ubao wa juu kabisa ili tuweze kuanza zoezi letu mahususi kabisa. Kwa kuwa tulishazungumzia namna ya kuandaa eneo letu la kazi, sasa tunataka tuingize kazi kazini. Ndipo tunaenda kubonyeza sehemu ambayo imeandikwa file, halafu tutumie option ya pili inayosema open. Tunapo open maana tunataka kufungua inawezekana ikawa ni project labda kazi ambayo tuliifanya tukaitunza, lakini tunaanza kuandaa material. Hmm? Wakati mwingine unakuta tunataka kuandaa material kwa ajili ya kazi. Au tunahitaji tu tuchukue file ambayo liko tayari alafu tufanye marekebisho machache alafu tulitunze au tulitoe kwa kuprint au mambo mengine. Lakini hii hatua ya kwanza ni muhimu sana vile ambavyo unaweza kuingiza vitu mbalimbali mbali katika uwanja wako wa kazi kwa ajili ya kukusaidia kuanza zoezi lako. Sasa hii ni moja kati ya vitu rahisi sana. Tunataka tuingize picha, picha tofauti angalau mbili au tatu. Namna gani tunafanya? Bonya sehemu imeandikwa file. Sema open, bonya open. Halafu katika kompyuta yako sehemu yote ambayo umetunza picha ambazo unahitaji kuzitumia basi nenda na ufungue. Waweza kuingiza picha moja moja au waweza kwenda uka, eh, ukabonya open alafu ukachagua picha kadhaa. Waweza kuchagua kwa namna tofauti najua kwa sababu tayari ni mtumiaji wa kompyuta una njia nyingi za kuchagua picha au kuselect. Hapa mimi nichague kwa staili hii. Utakuta zimejipanga hapa picha moja, mbili, tatu, nne. Nina picha nne. Kwa namna ambavyo zime, ambavyo zimekaa ningetamani sana niweze kuziweka katika uwanja wangu wa kazi ili niweze kuona kila moja kwa namna yake ili ninapohitaji kuitumia picha fulani basi nisihangaike kuitafuta. Ndipo kwa kutumia move tool hata kama sio move tool niko kwenye tool yoyote ile lakini ninapolenga hapa tayari inanipa option ya kuweza kuvuta dirisha hili na kulitenga likae peke yake. Fanya hivyo kwa madirisha mengine ambayo yamejipanga hapo kisha utagundua kwamba zimejitenga kila moja imekaa sehemu yake. Lakini bado unaweza kuzirudisha katika hali yake kwa kulenga namna ile ukiona imeleta ile hali ya kuonesha kwamba inataka kujilink ukaiachia na zikarudi kwenye mfumo wake wa awali. Hili ni zoezi dogo ambalo unaweza kurudia rudia kulifanya ili uweze kuelewa kile ambacho ninamaanisha hapa. Lakini kitendea kazi muhimu ambacho tunakigusa kwa hatua ya kwanza kwa zoezi hili ni namna ya kuzoom. Inaitwa zoom tool. Ukilenga pale utakuta maandishi yanakuja yanakueleza kwamba hiyo ni zoom tool. Utakapoibonya manake umeiruhusu iweze kufanya kazi. Na hapa kuna zoom in, alafu kuna zoom out. Ili kujua unalenga utaona imejieleza yenyewe kwamba ni zoom out na hii imejilenga kwamba ni zoom in. Sasa sisi tunataka kuzoom in. Labda tunataka picha tuione kwa ukaribu. Basi pale tutakapolenga tukizoom in pale tutakapolenga itatufanyia ukubwa wa picha tuweze kuona ile sehemu ambayo tunahitaji. Hali kadhalika kama nataka kurudisha nita zoom out ili niweze kurudisha katika hali ambayo nitaitaka. Kwa picha nyingine vile vile waweza kufanya kwa namna hiyo ukajaribu kujua kitendea kazi hiki kwa hatua ya kwanza ninachokujulisha kinafanya vipi kazi. Lakini kwa hapa tumeona kwamba katika hii option inatuonesha kwamba tuna zoom window zote. Ndio maana hata kama ukiwa umezitenganisha hmm? ziko mbalimbali mbali. lakini ukazoom utakuta zote zina zoom kwa wakati mmoja hii na zoom na ile kule ina zoom labda tunahitaji kuzoom layer moja basi tuangalie hapa checkbox na hii sio kwa matoleo yote ni baadhi ya matoleo lakini kwa toleo hili utakuta kuna checkbox ambayo inakuruhusu inakupa option za ziada kwa ajili ya zoom yako nitakaposema ili size window yenyewe ambayo ipo hapo basi tayari itakuwa inanisaidia kuzoom kimoja wapo na sio vyote. Utakuta hii na zoom hizi haziendi zote na ina zoom to fit. Kama nisinge sema i fit hii window ya nje. Unaona hii ime, imelingana na frame ya nje. Hii haijalingana na frame ya nje. Nikitoa hapa resize windows to fit, nitakapo zoom itakuwa inaenda yenyewe. Lakini nikiweka resize window nitakapo zoom 
itazoom na frame moja kwa moja. Tuangalie hiyo tofauti na tufanye hilo zoezi. Takapo zoom out ina zoom out na inafanya iende sawa sawa na frame. Lakini nikitoa hii ya kurisize frame, nitakapo zoom itazoom yenyewe itaiacha frame. Hata nikirudisha itarudisha frame itabaki pale pale. Kwa hiyo uchaguzi ni wako kwamba unataka kutumia kipi kati ya hivi. Fanya zoezi hilo kisha tuweze kuona nini kina kinasaidia kipi kulingana na uhitaji ambao uko nao kwenye kazi yako. Sasa hili ni zoezi la awali. Tunahitaji kufanya zoezi la pili kama hapo mwanzo tuli open. Na tukaangalia picha zetu na vile ambavyo tunaweza kuzifanyia kazi kwa hatua ya kwanza kwa sababu bado yapo mambo mengi ambayo tunaweza kuzifanyia kazi na kuifanyia kazi e, kile ambacho tumekiingiza unaweza ukaamua kuja ku, kuongeza mwanga kwenye picha yako na utakapofanya hivyo utakapofanya mabadiliko yoyote kumbuka utahitaji kusevu. na zoezi la kusevu tutakuwa nalo kwenye somo linalofuata. Sasa hivi tunataka kuona vile ambavyo tunaweza kuingiza e, material zetu na kuzifanyia e, mpangilio kabla ya kuziingiza kazini. Kwa hiyo hapa kwa sababu sija save chochote, sija e, fanya mabadiliko yoyote, sihitaji kusevu na yenyewe haito ni e, haito ni uliza kama inahitaji kusevu. Endelea kufanya zoezi hilo kwa dakika kadhaa alafu ujiandae kwa ajili ya mwendelezo wa somo hili pale ambapo tutakuwa pamoja e, kuandaa document yetu mpya tutaandaa file mpya pale mwanzo tule open lakini sasa hivi tutaanza document mpya na kuangalia vile tuta vipanga vipimo vyetu kwa hiyo unapojiandaa kwa ajili ya somo linalofuata andaa na rula ili uweze kwenda na mimi sambamba asante <tune>